<clears throat> Good evening, everybody, and thank you so much for joining me from across the country. And I'm Rajesh Dalmia from Masterstroke, and today is 21st of January, 2023, 6 p.m. And today's event I'm going to talk about is, are you providing enough value to your clients? And I'll give you some examples, and I will give you my thought. I will tell you, what you are clients ko enough value de rahe hai? For example, you are getting trail commissions from their investments. Whatever money you are getting at commissions, are you giving that much value to your clients? Why will your clients stay with you? Why will your clients stay with you? Why will they stay with you? And are you giving enough services? If you are making 100 bucks, are you giving them value for 50 rupees or 100 rupees or 200 rupees or 500 rupees? And I will deliberate. I'm not going to judge you. I'm going to give you my thoughts. And uh, it is a very good timing of this event because uh, there is already a discussion that the new year, financial year, may have some not so welcome repercussions of TER and trail commissions. It might go down. Yeah. The regulators are thinking about cutting the TR again in the next few months. And that can mean 10, 20, 30% reduction in trail. It's not guaranteed. This is what is there in the air. But I think it will happen. How much, I don't know. But I have uh, I have an understanding that something is going to happen. So this is a very good timing to understand whether you are providing excellent value to your clients or not. My first thought is that if you think you are providing very good value to your clients, think again. Because the perception of the person who gives the value and the person who receives the value are two different things. For example, you go to a marriage party and you give a gift of 10,000 in kind, silver, gold, or any other accessories or whatever. Your cost is 10,000 rupees. I want to ask you in the chat box very quickly, the person who receives the gift, what gift ki kya value laga Your cost is 10,000 rupees. You have given a gift to somebody for 10,000 rupees. The other person in financial value terms, he will put the value at 10,000 or less or more. Less, 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 less. 80% people are saying less, and I agree with you. I agree with you. So, your cost is 10,000 rupees. You have silver ka koi item. Usko diya. Your cost is 10,000. In 90% of the case, the other person who receives the gift will imagine it is 9,000 or 8,000 or 7,000. He will not give you the credit for 10,000 rupees. This is how the world is. Galaxy M32, I'm not talking about emotional. I'm talking about the real cost here as an example. Please understand. Emotional uh, valuation we cannot put and I will not put. I'm just telling you, this is the perception. My example means that if you think that you're providing a good value to the client, the client is thinking you're providing average value. This is the concept I want to tell you. Okay. This is the concept I want to tell you. Gift given value versus received perception is different. If you give 200% value, your client will think you are giving 100% value. If you give 100% value of the commissions that you make, the client will think you are giving 50% of the value. The rewards may not come from the client to whom you are giving a lot of value, but someone else. So what I mean to say is that key, if you are earning 1 lakh rupees commission from a client and you think you are providing value worth 1 lakh to the client, the client actually may feel you are providing value of only 50,000 rupees. And so my first message to you is that increase the value that you are providing to 200%, 300%, 500% so that 
so that the client feels he is getting more than what he is paying for it. Sunil Khandelwal ji likh rahe hain, isko kaise napa jaye ki hum 100% de rahe hain ya 200? Isiliye is program ko main kar raha hu Sunil ji. कि मैं आपको पहले तो यह बताना चाहता हूं कि आप जितनी वैल्यू दे रहे हैं इसको अपने तरीके से नापने की कोशिश कीजिए लोग करते ही नहीं है हवा में चल रही है चीजें इट्स इन द एयर कि हो रहा है चलो ठीक है पहली चीज है कि आप नापने की कोशिश कीजिए और चूंकि आप दे रहे हैं इसलिए आपको लगेगा कि आप ज्यादा दे रहे हैं जैसे employee sochta hai wo 200% management ko benefit de raha hai aur management kya sochta hai 50% value wapas aa rahi hai zyada expensive aadmi hai aur staff kya sochta hai wo zyada value deserve karta hai to kabhi bhi ye conflict hai dono ka soch alag hai aap aap employee hai client management hai client kya sochta hai you he is not getting value from you so you have to increase the value so that the management is happy on you the client is happy on you as a service provider so just because confusion na rahe isliye agar aapko lag raha hai ki aap 200% value de rahe hain to aap usko 400% kar dijiye you start thinking how can i add more value more value more value so that the client stays with you because if you do not add 100 200% more value than what you are already doing the client will leave you at some point of time because he is not valuing you as much as you are as you think you are perception gap okay behavior gap aap de rahe hain lekin thankless job mein aap aap mujhe maloom hai aap mehnat kar rahe hain client ko value de rahe hain client nahi samajh raha hai aur aapka aapka business client ke upar mein dependent hai कई बार ऐसा भी होता है कि किसी क्लाइंट से आप कम कमाते हैं और उसको वैल्यू दे रहे हैं लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं आ रहा क्लाइंट से और चेक्स नहीं मिल रहे एसआईपी नहीं मिल रही चिंता मत कीजिए देते रहिए बिकॉज़ ऐसा भी होता है कि किसी क्लाइंट को आपने 300% वैल्यू दी तो बिजनेस नहीं बढ़ा लेकिन किसी क्लाइंट को आप 50% वैल्यू दे रहे हैं खाली दैट क्लाइंट इज गिविंग यू 300% बिजनेस सो इट विल एवरेज आउट Client A will not give you back. Client B will give you two times more than the value that you are providing. So don't treat this client to client. Give to everyone. Somebody will pay back to you by being more loyal to you, give more SIP, more AUM, and somebody will not. But you don't know who will respond and who will not. So you have to give value to everybody, the topmost client and the best clients. Okay? Because all clients don't take a lot of time of yours some client will give you 20000 rupees sip by meeting four times and some client will give you 1 crore investment by meeting two times so the your contribution is not the same to both the clients some somewhere you are earning only 10% of the efforts you are making somewhere you are making 1000% revenue from the effort that you are making so but you don't know where it will work so please provide more value to each of the client and leave it to god leave it to karma that what value and gift you will receive back second point you can control your behavior your value but research kehta hai ki most customers are lost because of employee behavior not the management because you don't talk to the client every day right servicing other issues kyc transactions your staff handles and if they are not cooperative humble and they are not good the client will not deal with you so a lot of value depends upon your employee managing your client so focus on that make sure that your employee uh, has very good connect with your clients otherwise clients will not even talk about it and they will leave you because they don't like to work with your employees so you have to focus a lot on this aspect it doesn't mean that you should not have employees because aap akele kuch nahi kar sakte so you have to learn this art of how to have people and how they can work well with your clients third point lower returns and poor service are not equal let me revise let me repeat kam return aana aur kharab service dena barabar nahi hota clients will accept low returns but not poor service i will repeat again 
क्लाइंट कम रिटर्न बर्दाश्त कर लेगा खराब सर्विस बर्दाश्त नहीं करेगा सो so, सर्विस पे ज्यादा ध्यान दो रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दो वैल्यू एडिशन पे ज्यादा ध्यान दो इमोशनल कनेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो रिस्पॉन्स टाइम पे ज्यादा टाइम दो नाइन परसेंट रिटर्न आएगा क्लाइंट को तो पंद्रह साल तक आपके साथ इन्वेस्ट करेगा लेकिन आपने फोन का रिस्पॉन्स नहीं दिया आपकी स्टाफ ने उसके साथ तरीके से बात नहीं की स्टेटमेंट टाइम पे नहीं पहुंचा और आ, आ, आपने उसके साथ लगातार मीटिंग नहीं की ध्यान नहीं दिया क्लाइंट छोड़कर चला जाएगा वो ये शिकायत नहीं करेगा कि 16 परसेंट रिटर्न उसको चाहिए सो पुअर सर्विस एंड पुअर रिटर्न आर नॉट इक्वल पुअर सर्विस इज वर्स देन पुअर रिटर्न रिटर्न इज नॉट अंडर योर कंट्रोल बट गुड सर्विस इज अंडर योर कंट्रोल विच इज अ वेरी हाई वैल्यू तो ये चिंता मत करो कि इंडेक्स फंड क्या दे रहा है एक्टिव फंड क्या दे रहा है आपके पोर्टफोलियो क्या दे रहा है क्लाइंट को इस पे आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं है लेकिन अच्छी सर्विस देना क्लाइंट को कंट्रोल में रखना उसे इमोशनल कनेक्ट में बांध के रखना ये आपके कंट्रोल में है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स नेक्स्ट पॉइंट एम जब ए कोड लेते हैं और इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनकी सोच अलग होती है और पांच साल बाद वो बदल जाते हैं आपको नहीं बदलना है कैसे बदलते हैं वो बताता हूं वेन यू टेक ए आर एन कोड एंड स्टार्ट दिस प्रोफेशन यू आर लाइक द फर्स्ट डे ऑफ द एम्प्लॉय ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब दे आर वेरी एनर्जेटिक वेरी अचाइल दे आर वेरी फोकस्ड ऑफ वॉट दे आर डूइंग बहुत ध्यान से काम करने की कोशिश करते हैं दो तीन साल के बाद भी काफी इंप्लॉय स्लैक हो जाते हैं आधा घंटा लेट आएंगे जल्दी चले जाएंगे काम को पेंडिंग रख देंगे बिकॉज अभी तो जॉब फिक्स हो गई है ठीक है तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो एम एफ डी स्टार्ट दिस प्रोफेशन टू हेल्प देयर क्लाइंट्स आफ्टर दे ग्रो टू ट्वेंटी करोड़ फोर्टी करोड़ सिक्सटी करोड़ हंड्रेड करोड़ एन प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक सम वॉट आई एम सेंग इज करेक्ट प्लीज राइट यस आफ्टर आफ्टर यू ग्रो टू ट्वेंटी करोड़ फोर्टी करोड़ सिक्सटी करोड़ हंड्रेड करोड़ एम एफ डीज गेट इरिटेटेड विथ क्लाइंट्स देयर फोन कॉल्स देयर डिमांड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिटर्न और स्कीम चेंज और टू कम एंड मीट बिकॉज ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज एस आई पी पे अटेंशन टू दिस आप आए थे सोच करके कि आपको इस प्रोफेशन में ग्रो करना है आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे आप लोगों की हेल्प करेंगे और काफी एम एफ डीज मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मोस्ट एम एफ डीज की भी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन देर मेनी एम एफ डीज जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेट इरिटेटेड विद क्लाइंट एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट देयर क्लाइंट्स ओके सो लेट मी सी वॉट यूर से Some people are saying yes, 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 yes. Some people are saying absolutely not. And I respect all your opinion. Yes, I do. Very true. To yes, to some extent. To we get into auto mode. Yes, Devraj Singh Gupta is saying we get into auto mode. Yes, to some extent. Most people are saying agree, agree, agree. So this is the point. So this is a check, red flag. कि आप grow हो रहे हैं तो आपका emotional connect और value proposition घट जाता है और घट जाएगा तो client direct चला जाएगा. फिर आप शिकायत नहीं कर सकते. सोच लो. Like SIP. Value given takes time to compound. Have patience. Let me explain. SIP में आप क्लाइंट को क्या बोलते हैं दस हजार की एस आई पी करो तो बीस साल में डेढ़ करोड़ हो जाएगा दो करोड़ हो जाएगा एस आई पी विल ग्रो टू वन पॉइंट फाइव करोड़ टू करोड़ इन ट्वेंटी ईयर्स नॉट इन फाइव ईयर्स नॉट इन सेवन ईयर्स इन थ्री ईयर्स वेन द एस आई पी वैल्यू इज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड का थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड निगेटिव वॉट यू टेल द क्लाइंट हैव पेशेंस इट विल वर्क इट विल वर्क बट वेन यू आर गिविंग अ लॉर्ड ऑफ सर्विस टू द क्लाइंट एंड वेन यू आर giving your heart and soul and blood to the client and he's not responding aap kya karte ho you lose patience chhodo yaar ye client acha nahi hai chhodo yaar ye profession acha nahi nobody values me what happens to you so i will tell you what you tell to your clients for sips i will tell you as master stroke to mutual fund distributor have patience provide value for 10 years to the client before it will compound and the clients will understand your value don't get irritated don't think that they are not understanding it takes time somebody kisi ke sath aapki dosti ek meeting mein ho jati hai aur koi dost banne mein 10 saal lag jata hai milne ke baad bhi nahi banta samay lagta hai ek dusre ko samajh rahe aap sab ek jaise nahi hote okay so like sip the value that you give to the client takes time to compound give 300% value to the client and he will not understand it he will not give you anything back but after 10 years this value proposition will compound because he will see the entire world and find you that your value is very precious and 
and lastly i will tell you what the value is and how to quantify you cannot quantify you have to because and this is a very good question by devraj how to quantify value you cannot quantify and that is why this program i am doing for you because you cannot quantify you have to stand on your toes always ki kam to nahi de rahe okay so you have to add more value more value so that confusion na rahe ki kam de rahe jaise if you think you are giving 100% to dimag mein aapke kya aana chahiye nahi 50 hua to क्लाइंट ने 50 सोचा तो तो आप 200 परसेंट वैल्यू दो फिर आप सोचोगे कि अरे 200 वैल्यू परसेंट दे रहे हैं ठीक है लेकिन क्लाइंट ने सोचा 75 परसेंट दे रहे हैं क्योंकि आप क्या दे रहे हो इससे मतलब नहीं क्लाइंट क्या समझ रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप उसको वैल्यू देते जाओ देते जाओ देते जाओ और कैसे वैल्यू दे सकते हो वो मैं बताऊंगा यस इंक्रीज इंगेजमेंट थ्री मोर पॉइंट क्लोज डिस्टरप्शन हर जगह है हमारे बिजनेस में भी है दूसरे बिजनेस में भी है अभी आज इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने क्या पढ़ा आज या कल पढ़ा मैंने इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया में प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं लाखों रुपए लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट में रेगुलेशन निकाला है कि आपको अगर इंडोर्समेंट के पैसे ले रहे हैं तो आपको वहां लिखना पड़ेगा दिस इज अस्पॉन्सर्ड एड एक दिन में पसीना निकल जाएगा उनका रेगुलेशन हर जगह है हमारे बिजनेस में रेगुलेशन आता है तो आपको तकलीफ होती है लेकिन रेगुलेशन हर जगह आ रहा है दूसरे बिजनेस में जिससे आपको फायदा हो रहा है कस्टमर्स को फायदा हो रहा ओवरऑल ओवरऑल प्रॉपर्टी बिजनेस में रेरा आया चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस में भी काफी रेगुलेशन आए बहुत सारी चीजें रेगुलेशन बदल रही है जो जहां आप कस्टमर हैं और आपको अच्छा लगता है जैसे जब इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर में ये रेगुलेशन आया तो सुबह पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि अब इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है ये लेकिन कितने लोगों की कमाई खराब हो जाएगी उसके बारे में मैंने नहीं सोचा इस तरह से दुनिया भी आपकी कमाई के बारे में नहीं सोचेगी वो एक ही चीज सोचेगी कि आप वैल्यू दे रहे हो या नहीं इसलिए आप ज्यादा वैल्यू दो ज्यादा वैल्यू दो आपके बिजनेस में भी डिस्क्रिप्शन आएगा और बचाएगा कौन वैल्यू इफ यू आर गिविंग मोर वैल्यू टू द क्लाइंट फैंटेस्टिक जैसे मैं आपको कल का एक एग्जाम्पल देता हूँ कल मेरी एक मीटिंग थी सी सॉफ्टवेयर हम जो बना रहे हैं तो हमारे डिजाइनर के साथ मीटिंग थी आउटसाइड एजेंसी आई है वन आवर फिफ्टीन मिनट मीटिंग विद डिजाइनर ऑन वेरियस स्क्रीन and they gave them a lot of feedback every feedback they took positively and they came prepared unko mere se zyada mere crm ke bare mein maloom tha itna study karke aaye the wo ki ye item yahan nahi yahan hona chahiye yahan nahi yahan hona chahiye ye aap jo bol rahe hain ye already humne incorporate kar diya hai yahan aap change karna chahte hain hum change kar denge ye aap bol rahe nahi hai theek hai hum isko review karenge yani the feedback was awesome from their side they wanted to help me last me meeting mein maine unko bola it is very good to work with you you understand what i am trying to explain to you you are not irritated you are not in a hurry ye customer feedback hona chahiye so unless they do something foolish i will not leave them isko value proposition bolte hain to to mere vendor ne mere sath jaise kiya aapko apne client ke sath waise karna hai na bolna hi nahi hai value do value do acha do aur 90% client exploit nahi karte दस परसेंट करते हैं करने दो ज्यादा किच किच करेंगे करने दो बाकी को हेल्प करो ओके फाइनली व्हाट इज वैल्यू थ्री फोर आइटम्स एंड देन आई विल क्लोज एंड यू नो एवरीथिंग बट आई विल गिव यू सम ओपिनियन क्लाइंट जब आपको फोन करता है ना सुबह से लेकर रात तक अगर आप मीटिंग में नहीं हो तो उसका फोन जरूर रिसीव करो कहीं पर भी हो रेस्टोरेंट में हो इधर हो कहीं पर भी हो या तो लाइन काट दो या फिर हेलो बोल करके उसको बोलो कि अभी बात नहीं कर सकते आई विल कॉल यू बैक नेवर लेट द मोबाइल फोन रिंग इनडेफिनेटली पीपल डोंट लाइक इट सो व्हाट आई डू इज दैट कि अगर किसी का फोन आ रहा और मैं बात नहीं कर सकता तो मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं डिस्कनेक्शन इज नॉट एज रूड एज नॉट पिकिंग द कॉल डिस्कनेक्शन इन टूडेज वर्ड मीन्स he cannot attend my call he will call back number 1 number 2 if you can take the call take the call okay hi me i am i am having my dinner i am meeting a client i am doing something else can i call you in half an hour 15 seconds people like it rather than ringing the phone kisi ne raat ko 9 baje bhi phone kar liya na to bhi phone zarur uthao usko bolo abhi main kahin aur hu sach bolo jhoot bolo kuch bhi bolo lekin phone zarur uthana 90% कोई एक दो क्लाइंट ऐसे हो गए जो बहुत परेशान करते हैं उनके बारे में बात अलग है फोन जरूर उठाना सेकंड व्हाट्सएप मैसेज जब क्लाइंट आपको करता है 
तो आप ऊपर में उसको स्लाइड करके देख लेते हो पढ़ लेते हो कि व्हाट्सएप ये आया है फिर उसको स्लाइड करके इग्नोर कर देते हो कि दो घंटा बाद देखेंगे चार घंटे बाद देखेंगे छह घंटे बाद देखेंगे आप क्लाइंट को ये मैसेज देना चाहते हो कि आप बिजी हो गया बिजनेस आपका गया एम आपका क्लाइंट डायरेक्ट चला जाएगा ये ये वर्स्ट थिंग एट करना क्लाइंट के कभी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा एडवाइजर बिजी है भले वो दस हजार के एस आई पी करता हूं ना दस करोड़ का यूम रखता हूं उसको तो इंस्टेंट सर्विस चाहिए एंड प्लीज राइट ये चैट बॉक्स इफ यू एग्री विद दिस एग्जाम्पल ऑफ माइंड हमेशा क्लाइंट का व्हाट्सएप देख करके तुरंत ब्लू टिक भेजो उसको कि मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज और उसको लिखो आई विल कम बैक टू यू आई विल रिवर्ट यू क्लाइंट को क्या लगता है कि हाँ इसने मेरा मैसेज पढ़ लिया आंसर दे देगा सबको मालूम है सब बिजी है लेकिन इग्नोर करना आंसर नहीं है क्योंकि क्लाइंट को पता है कि आदमी मीटिंग में है तो व्हाट्सएप नहीं देखेगा नहीं तो हर दस मिनट में व्हाट्सएप जरूर देखता है क्योंकि वो भी देख रहा है इसलिए उसको मालूम है आप भी देख रहे हो लेकिन आप ब्लू टिक नहीं दे रहे हो उसको क्योंकि आप प्रूफ करना चाहते हो कि आप बिजी हो और बिजी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कोई काम नहीं करेगा ब्लू टिक भेजो दिस इज अ वैल्यू एडिशन इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू द रिक्वायरमेंट केवाईसी करनी है नॉमिनेशन चेंज करना है स्टेटमेंट भेजना है सॉफ्टवेयर से कोई रिपोर्ट भेजनी है कोई एनालिसिस करनी है इंश्योरेंस का कोई प्रोपोजल बैंक से आया है उसको रिव्यू करना है इंस्टेंट करके दो देर एंड देर ऑन द गो डोंट डोंट प्लान इट की नेक्स्ट वीक करके दूंगा पंद्रह दिन बाद दूंगा तीन दिन बाद दूंगा किसी को अच्छा नहीं लगता फाइन टाइम टू डू इट इंस्टेंट चाहिए क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट आता है ना इंस्टेंट जवाब देने का उसको ज्यादा से ज्यादा 75, 80, 90 से केसेस में इंस्टेंट रिस्पांस देना का सेम डे तो क्लाइंट को लगता है इसको फोन करता हो तो तुरंत आंसर आ जाता है इंस्टेंट रिस्पांस देना पेंडिंग नहीं करना भले कमीशन आया नहीं आए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीरो रिमाइंडर पॉलिसी होनी चाहिए आपकी कि क्लाइंट ने कुछ बोला है तो कभी उसका रिमाइंडर नहीं आना चाहिए रिमाइंडर के पहले काम हो जाना चाहिए एज अ रिमाइंडर आ गया तो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन 25 परसेंट है नॉट इवन 50 100 परसेंट इट मीन यू आर इग्नोरिंग द क्लाइंट अवॉइडिंग द क्लाइंट क्लाइंट विल नॉट लाइक इट इट इज योर डिसीजन यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट यू वॉन्ट रिमाइंडर टू डू इट इन लास्ट ट्वेंटी टू ईयर्स एंड आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन एंड आई एम टेलिंग यू दिस इन लास्ट ट्वेंटी टू ईयर्स आई हैवन गॉट इवन टू रिमाइंडर फ्रॉम माई क्लाइंट दैट ब्रिजेश ये बोला था हुआ नहीं आज तक नहीं हुआ क्लाइंट ने कुछ भी बोला रिमाइंडर के पहले काम कर दिया उसका या कम्युनिकेशन चालू है दिस इज द लेवल ऑफ सर्विस दैट यू हैव टू गिव टू द क्लाइंट फाइनली फ्रेंड्स पीपल आर नॉट रैशनल क्लाइंट्स आर नॉट रैशनल क्लाइंट्स रैशनल का मतलब क्या होता है क्लाइंट शुड ओनली सी योर परफॉर्मेंस योर रिटर्न बट क्लाइंट इज नॉट लुकिंग ओनली एट योर परफॉर्मेंस एंड रिटर्न You are also not looking at returns of AMCs, and you are selling many AMCs. Its returns are not good because you are also not rational. People are not rational in this world. Love is not rational. Family is not rational. Friendship is not rational. You know, you go out of the family. Ke example, wrong. Ho gaya. Love and friendship is not rational. Kisi ke saath bhi dosti ho jati hai. Samajh nahi aata kaise ho gayi. Or mohabbat to kisi ke mohabbat to andha hota hi hai. To rational nahi hote. Client bhi rational nahi hote. यानी वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं और अलग तरह का बिहेवियर चाहते हैं इसलिए आप उस बिहेवियर को समझते हुए वैल्यू प्रोवाइड करो देन द क्लाइंट विल स्टे विथ यू एंड रिमेंबर आपको लगता है आप 200 परसेंट क्लाइंट का ध्यान रखते हो लेकिन क्लाइंट को लगता है आधा भी ध्यान नहीं रखते क्योंकि तो आप दस का गिफ्ट देते हो तो सामने वाला पांच का गिफ्ट मान के चलता है थैंक यू सो वेरी मच अटेंडिंग दिस प्रोग्राम एंड आई विल कनेक्ट यू अगेन थैंक यू सो मच बाय